Salve a tutti ragazzi, oggi per dare una mano magari a chi da poco ha preso le ali come avanzato e vuole fare un giro magari all'isola d'Elba, vi do i miei pareri e i miei consigli per quanto riguarda le cose da sapere per atterrare nell'aeroporto dell'isola d'Elba di Marina di Campo e quali sono le insidie maggiori che io ho riscontrato nell'atterrare appunto in questo aeroporto. Andiamo subito a vedere di là però. Arrivati al computer, siamo qua, dunque, eh, intanto vediamo appunto che siamo sul sito di Enav, eh, prima di tutto, quindi www.enav.it, in alto a destra c'è il famoso tasto servizi online, è molto comodo, vi consiglio se qualcuno non l'ha fatto di registrarsi appunto sui servizi online perché da qua riusciremo ad accedere appunto all'IP che è sostanzialmente la Bibbia e dove noi riusciamo a, a, a ritrovare tutte le informazioni necessarie stop un attimo il video perché non vi faccio vedere le mie credenziali di accesso ma eccoci qua una volta che abbiamo messo dentro appunto le nostre non utente e password accediamo alla pagina di servizi online dove abbiamo la possibilità appunto di andare a consultare la IP. Perché? Perché nella sezione IP abbiamo appunto la General, la Route e l'Aerodrome. In Aerodrome possiamo andare a trovare tutte le informazioni, vedete AD02, tutte le informazioni degli aeroporti eh, che ci interessano a noi. Vedete aeroporti certificati, altri aeroporti. Qua c'è eh, sostanzialmente un po' di tutto quello, che, tutto quello che ci può interessare. Andiamo a cercare Marina di Campo, eccolo qua, Lima, India, Romeo, Juliet. Se clicchiamo si apre il PDF dove abbiamo sostanzialmente tutte le informazioni del nostro aeroporto. In questo, in questo PDF una delle cose importanti e interessanti, vediamo di farvelo vedere, sono ovviamente i numeri telefonici e gli indirizzi mail questi sono da, da prendere nota appunto quando vogliamo andare in un aeroporto magari prima un colpo di telefono eh, per sapere se tutto è in ordine se possiamo atterrare se non ci sono eh, strane strane cose insomma ecco può essere giusto, giusto farlo eh, usciamo perché quello che a me interessava molto di più vedete che sempre nella nostra schermata qua se andiamo avanti abbiamo 2-1, 3-1 qui ci sono delle cartine molto interessanti che adesso una la andremo a stampare vedete qua vediamo per esempio adesso l'aeroporto di Marina di Campo è abbastanza semplice qui abbiamo per esempio appunto la cartina per l'approccio visuale cioè VFR quindi noi abbiamo vedete i punti dove noi dobbiamo chiamare Marina di Campo bene quindi avete visto che appunto tramite la, la sezione IP dell'ENAV possiamo appunto avere tutti i numeri di telefono e le carte eh, necessarie per eh, capire anche come è fatto l'aeroporto quindi vie di rullaggio eh, e quant'altro adesso Marina di Campo è molto semplice però è giusto, è giusto insomma dare un'occhiata se dovete andare da un'altra parte Molto bene, io avevo già aperto Google Earth e sono già eh, praticamente posizionato sull'aeroporto dell'isola del Bovero Marina di Campo. Allora cos'è che ehm, volevo farvi notare appunto? Volevo farvi notare che Marina di Campo ovviamente, mamma mia come, come va, come si avvicina Google Earth, come è migliorato nel corso degli anni. Abbiamo la pista appunto 3.4 oppure la pista 1.6, ok? Allora, se in fase di avvicinamento vi dichiarano come pista in uso la 3.4, non avete grossi problemi, perché voi fate il vostro sottovento, andrete sul mare, la vostra base, il vostro finale, e atterrate per la 3.4 con una bella pista lunga e per noi ultraleggeri o comunque aviazione generale non abbiamo nessunissimo tipo di problema ad atterrare su una pista di queste dimensioni il problema avviene se invece vi danno come pista in uso la 1.6 perché? perché se noi stiamo attenti e ci mettiamo in asse pista magari adesso vi faccio vedere qui dove c'è la manina vedete qui c'è la cresta di una montagna ok? questa montagna se guardate qua adesso non si nota perché è fuori dall'inquadratura, ma in basso a destra vi posso dire che mi segnala 230 metri circa di, ehm, di altezza, 210 metri più o meno. Allora, questa, ehm, questa montagna, 
vi faccio vedere a che distanza è dalla linea di contatto della pista diciamo che questa è la linea di contatto della pista vado qua sopra ok sono allineato molto bene abbiamo sostanzialmente un miglio vedete se lo, se lo vedete qua lunghezza mappa 1 sono miglia un miglio e 200 metri allora 200 metri mh, ci sarà un po di un po sono 210 metri un po' di approssimazione, moltiplichiamo per 3, sono circa 630 piedi. Quindi vuol dire che dovete fare, eh, perdere 630 piedi di quota in eh, un miglio, ok? Eh, 630 piedi di quota in un miglio ha la velocità di, non so, facciamo un avvicinamento di 120 km h Quindi 120 diviso 1,8 siamo circa 66,6 miglia orarie, cioè nodi. 67 nodi facciamo 67 nodi allora abbiamo una velocità di 67 nodi e quindi 67 nodi al minuto eh, sarebbero mm, un attimo solo che sto facendo un po' di conti così a, a una, 60 al minuto ok eh, praticamente eh, sono un miglio al minuto ok 1,11 nodi al minu eh, nodi sono poi miglia orarie in questo caso ho fatto diviso 60 quindi miglia al minuto sono 1,11 miglia al minuto quindi per tornare al nostro discorso di prima vuol dire che io in un minuto faccio un miglio e in questo miglio devo perdere abbiamo detto 600 piedi quindi devo avere un ratio di discesa di 600 piedi al minuto contando che noi ovviamente quando arriviamo non peliamo la cresta della montagna quindi non saremo a 210-230 metri quelli che sono ma saremo un pelo più alti no? per passare sopra la cresta della montagna quindi vorrebbe dire sostanzialmente avvicinarsi molto a 800 piedi al minuto di ratio di discesa 800 piedi al minuto è veramente un ratio di discesa molto importante soprattutto perché dobbiamo mantenere la nostra velocità dentro ai limiti contando che siamo in full flap quindi attenzione se vi fanno atterrare sulla pista 1.6 perché come qua si può notare io ve lo, ve lo dico perché a me nessuno ovviamente prima mi aveva addestrato ciò e mi ero incartato qui abbiamo un fronte una montagna vedete la manina un fronte di montagna un avvallamento qua e qua l'altro fronte di montagna quindi c'è una specie di U di V fatta da Vediamo se riesco a farvela evidenziare, date pazienza, una specie di V che è appunto questa qua. Ecco, ora la vedete, ok? Quindi qui abbiamo una V e qui abbiamo il nostro, il nostro aeroporto, ok? La nostra pista è qua, ok? Bene, allora eh, il mio consiglio ovviamente è quello di cercare di avvicinarvi all'aeroporto non in asse pista come si fa normalmente ma entrare diciamo per questa eh, apertura potendo così stare più bassi aggirare il, il, la montagna e allinearsi gradatuamente sulla pista ok attenzione ovviamente a non chiudere troppo a non stringere molto perché ricordiamo che siamo con i flap estesi e velocità abbastanza basse però attenzione perché altrimenti che succede succede quello che è successo a me in epoche passate adesso vi faccio vedere un pochino eh, per esempio in questa situazione vedete io sono perfettamente allineato in asse pista ok sono allineato in asse pista io tolgo tutto motore ma la pista non la prendo più assolutamente vedete qua andiamo ancora un po avanti sono ancora altissimo ormai sono già nel punto di contatto dove avrei dovuto toccare con, con, con le cose, sono altissimo. In questo caso ovviamente non si forza assolutamente l'atterraggio. A questo punto, vedete che sono molto alto, decido di ridare motore e eh, sostanzialmente di abortire l'atterraggio. Ok? Quindi faccio una riattaccata. Eh, qui quando siamo già atterrati, eccolo qua, qui molto meglio. Ecco, vedete, l'inizio del video si vi vede già che non sono allineato in asse pista. Vedete come sono molto più basso rispetto a prima, perché ho aggirato il problema della, della montagna. Vedete che sono leggermente eh, rollato a sinistra, diciamo. Sono anche un pochino veloce, in questo caso che si vede che stavo prendendo quota. 
perché sto andando su 100, sono ancora ovviamente in arco bianco, ma sono un po' al limite, ovviamente sto eh, allineandomi in questo momento alla pista, ok, il video ovviamente l'ha fatto la mia ragazza, io l'ho impegnato sui comandi, vedete che in questo caso pian pianino si aspetta, adesso addirittura qua per recuperare sto facendo una, una scivolata d'ala, perché effettivamente... Mi ero, mi ero un po' addormentato nel senso che potevo perdere più quota all'inizio qui sto facendo la mia bella scivolata d'ala per poi arrivare arrivare ad atterrare normalmente in pista va bene, l'ho fatta un po' lunga questa storia poi una volta atterrati all'isola d'Elba che cosa è giusto sapere? anche come ci si muove all'interno del, dell'aeroporto bene, normalmente una volta che atterrate all'isola d'Elba Ok, e vi fanno parcheggiare normalmente in questo eh, piazzale eh, qua eh, di terra battuta che poi mh, oppure in casi proprio 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 limiti ma direi che normalmente vi fanno parcheggiare, parcheggiare qua vi vengono a prendere con il furgoncino ok quindi vi aspettano voi chiudete l'aeroplano lo mettete in sicurezza poi col furgoncino vi vengono a prendere e fate tutto il piazzale e vi metteranno vi faranno, diciamo, vedete qui c'è il furgone anche, tra parentesi, nel, in questa immagine satellitare, vi fermeranno qua, proprio dove c'è questo furgone, voi entrerete in questo ufficio e fanno registrare l'atterraggio qua, ma non pagherete ancora. Non... Poi a piedi, seguite sempre la mano, uscite, ok? Seguite questa linea tratteggiata bianca, ok? Quindi vi rifate un po' di piazzale e più o meno a questa altezza uscirete dagli arrivi ok quindi qua si esce e dopo voi vi ritroverete qua sul piazzale pagherete una volta che siete usciti qua da queste da queste in queste zone ci sono tutti questi baracchini danno la possibilità di prendere a noleggio dei mezzi oppure a, vi vengono sostanzialmente a fare come servizio taxi quindi vi prendono e vi portano a marina di campo in spiaggia e, e quant'altro Possiamo vederlo anche meglio perché eh, il, buon, il buon Google Maps ci dà questa possibilità. Eccoci qua, siamo praticamente a Marina di Campo, eccoci qui. Voi uscirete sostanzialmente dagli arrivi, ok? Qua si vede qualcosina, qua ci sono gli arrivi appunto, quindi voi uscirete da questa, da questa sala cinesca e poco più avanti... Ci sono i vari noleggio macchine, come vedete, e i vari punti dove vi vengono a fare il servizio taxi. Quando invece dovete tornare via, quando dovete tornare via, entrate qua, dove c'è Ali Toscana, ecco, mannaggia, scusate, sono spostato, ok? Qui dove c'è Ali Toscana, entrate qua, qua voi pagherete, vi daranno la carta, diciamo, di imbarco e a quel punto, a piedi, entrerete in aeroporto e farete l'ingresso, ovviamente, qua, non più agli arrivi, ma alle partenze, vi faranno entrare qua. Qui c'è il classico controllo del, del bagaglio, quindi passerete il metal detector e, e lo scan per il bagaglio, e poi il solito furgoncino che vi trasporta e vi porta al vostro aeroplano pronti per ripartire. Bene, avete visto tutto quello che c'è da sapere sull'atterraggio e come ci si muove all'interno dell'aeroporto di Marina di Campo dell'Isola d'Elba. Io vi auguro ovviamente sempre cieli azzurri, di volare in sicurezza e di passare bellissimi momenti in aria.